Mira, en, en, en esta unión con los compañeros hay una cosa que me, me encanta, que es que me contaste que en el 2008, en el 2008 eh, hicisteis un viaje, volvisteis a, a Malvinas. Pero lo que tengo entendido es que allí os juntasteis con un grupo de veteranos británicos. Sí. Quiero decir, ¿lo, lo, lo sabíais cuando fuisteis o, o, o surgió allí? Cuando arreglamos ya todo listo, sí. nos dicen que seguramente nos vamos a encontrar en el avión con veteranos de guerra ingleses que viajaban a Malvinas. Ah, en el propio avión. Cuando subo la escalinata y entro al avión, empiezo a mirar y había tres, cuatro mujeres, cinco mujeres y todos hombres. Iban como 50 veteranos de guerra ingleses. De todas las guardias que se te ocurra, guardia galesa, guardia escocesa, hubo gente del SAS, hubo gente del Regimiento Paracaidista 2. Los, los paracaidistas, claro. Y bueno, eh, y vamos sentados, <coughs> vamos sentados al lado de un tipo, eh, el Ocha y yo vamos sentados al lado de un tipo que iba contra la ventana. Y yo les digo al Bocha, este, este es veterano de guerra. Entonces el tipo agarra y le toca el hombro al Bocha y cuando estábamos llegando por arriba de Malvinas le hace por la ventanilla y le dice Malvinas. No le dice Fakla. Ah, lo dijo en, español, en castellano. En castellano, Malvinas. Bocha lo mira así y se larga así, el tipo se pone así, se larga así y... y, y, y ¡ah! Yo veo las islas, pongo así a mirarme y yo miro las islas y le pregunto al tipo, le digo, vos, eh, veterano de guerra inglés, ¿Veterano de, veterano de guerra, sí, dice, me dice, sí, veterano de guerra de Falkland, y yo le digo, veterano de guerra Malvinas, veterano de guerra Malvinas, me hace el tipo, uno de la guardia escocesa, Kenny, que no me acuerdo el apellido. Solo una pregunta, ¿os disteis la mano para saludaros o algo o no? Por curiosidad, ¿eh? Sí, 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 sí nos dimos la mano. Uh -huh. Pero hubo otra anécdota ya, más pesada, más pesada. Bajamos y ahí me encuentro con un coronel, que no me acuerdo de qué regimiento era, y me dice que nos querían ver en, el, en un hotel que está allá que se llama Malvina House. Uh -huh. Quería juntar y que, que para tomar unos vinos, unos, unos drinks. Y yo le digo, ah, bueno, ok, ok, el jueves, ah, bueno, ok. Bueno, me dan la mano, el flaco, qué sé yo, partimos para el, para, el, para, la, para el pueblo. Vamos el jueves al hotel. Ese hotel tiene un restaurante de un lado y de otro lado tiene un bar, un pub. Uh -huh. sí. Vamos al pub y llegan estos tipos y nos saludan y nos empiezan a presentar. Entonces iba un pibe con nosotros, iba un muchacho con nosotros que es un fanático de Malvinas, Quería, con, quería ir, con, quería ir con, un, con unos veteranos a ver la experiencia. Bueno, y él nos hablaba más, mejor inglés que nosotros. Entonces, ya este, este, este Kenny, el de la Guardia Escocesa, ya estaba medio picadito. Entonces agarra cuatro vasos de whisky y los baja así y los pone uno en cada delante nuestro de los cuatro que estábamos sentados ahí. Y entró o no entró el veterano de guerra, ¿viste? Serían unos 20. Dijeron, yo dije, bueno, dijimos, nosotros estamos acá, no va a pasar nada. Y pasó. Resulta que, eh, que Kenny este, como este chico preguntaba mucho. El que se acompañaba, el, el malvinero. El malvinero. El Kenny este lo confunde con un periodista. Ah. Y Kenny le hace así, se le acerca bien cerca a la cara y le hace, shut up. Y le hace así. Y este se fue afuera con Kenny. Marcelo que estaba... A ver, como estoy sentado yo, Marcelo está como estarías vos. Sí. Entonces Marcelo se tira para atrás y ve que estaba el otro ahí en el, en el hall de, de, del bar hablándole, viste, pa, pa, pero mal, mal. Y ahí había uno de los que nos habían presentado nosotros que se llama... Andy Curly Jones, de la Guardia Galesa. Uh -huh. Y nos presenta a dos compañeros más de la Guardia Galesa. Dos de sus compañeros habían sido pilares de la selección de Gales de rugby. Uh -huh. 
pilares, así que todo imaginado. Era... Cuando... Dos armarios, sí, sí, sí. Claro, dos armarios, sí. Y bueno, vos sabés que los tipos remacanudos, ¿eh? Y, a, y Curly ve eso, y yo lo veo que hace una seña, y cuando hizo la seña le digo, oh, chao, se pudrió todo acá. No, ¿qué pasa? Los dos pilares estos fueron, lo agarraban a Kenny, lo sacaron para afuera entre los dos, de acá abajo, sí. y a este chico, que se llama Israel, le dijeron que vaya para adentro. Lo va a buscar Curly y lo palmeaba. Y decía, no problem, no problem, no problem. Pero pasamos momentos de miércoles, ¿viste? No, a, a, ahí, por encima sin entender bien lo que decían y tal, eso tuvo que ser horrible. ¿Qué pasa? El flaco este, aparte que estaba medio picado, el tipo decía, soy de soy de la O sea, no, le, le molestaba la presencia de, del chico. Si yo, hubiera, si yo hubiera dicho, porque el tipo se dio cuenta que era más joven, si nosotros hubiéramos dicho de que era hijo de un veterano... Claro, ya está, sí. Ya estaba. Curly vino a pedirnos disculpas y en ese momento, lo mariano de Curly se dirigía todo a mí. ¿Y por qué se dirigía a mí? Claro, yo digo... Yo le digo a Marcelo, y, y el pibe este traduce, nos traduce y dice, cree que vos sos el jefe del grupo y te asocia como jefe por los bigotes. Ah. Que Malvinas, los que tenían bigote eran los oficiales ah, y suboficiales. Ah, es verdad, sí, sí, sí. Al soldado argentino no se dejaba tener bigote. Bien afeitadito, sí, sí. Todo afeitadito. Entonces, viene ahí y me entrega a mí, a mí me entrega, y después le entrega a los otros chicos y nos pide perdón y me entrega una medalla. ¿Dónde la pongo? ¿Ahí en la cámara? ¿Ahí? Uh, aleja un poquito. Ahí, ahí, está, ahí, ahí está genial, ahí perfecta. ¿Qué, ¿Qué pone en el otro lado? Es, es, es una conmemorativa del año 2007. Sí, señor. ¿Y a partir de ese momento el ambiente mejoró o, o volviste a tener algún encontronazo? Él desapareció, el ambiente mejoró, pero los ingleses seguían chupando. Bueno. Entonces, eh, cuando nos vamos, viene, viene, creo que fue Corley, que me quiere presentar a, a, a un chico, sí. un chico de veintipico de años. Entonces me dice... Como no le entendía bien, porque ya estaba muy nervioso, así que no le entendía bien, viene este pibe Israel y me dice, me traduce que, me dice, mira, quiere que vos, quiere que presentarte al hijo de un veterano caído. Entonces el tipo me da la mano, yo le digo cómo me llamo, él me dice su nombre, yo le doy mi nombre, le digo yo con qué unidad había ido, y el tipo me da la mano y me felicita el pibe. Y me dice que él quería conocer a quién había matado a su padre. Entonces digo, mirá que yo no, maté a, yo no maté a tu papá. Digo, ¿tu papá dónde estuvo? En el Atlantic Conveyor. Ah, un barco. Digo, bueno, pero el Atlantic Conveyor lo hundieron las fuerzas, la, la, la aviación. Entonces digo, mirá que yo estuve en Monte London, yo no estuve, y en Willerrey, yo no estuve. Dice, no me importa, usted fue enemigo de mi padre. Y yo me siento orgulloso de andar de la mano, me dice el tipo. 